হ্যালো ট্রাভেল শুটার্সের বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন চলে এলাম মহাকাশ গবেষণা নিয়ে একটি ইনফরমেটিভ ভিডিও আপনাদের সামনে তুলে ধরতে ভিডিও শুরুতেই বলে রাখি আগামী কাল সিক্স ফেব্রুয়ারি তিন মহাকাশচারী ক্রিস্টিনা কোচ লুকা পারমিটানো এবং আরও একজন রসকসমসের কসমোনট আলেকজান্ডার উনিও ফিরছেন পৃথিবীতে একসাথে কাল সকাল সাড়ে সাতটা ভারতীয় সময় এনাদের প্রসেসিং শুরু হবে আর ডকিং থেকে আনডকিং এবং পৃথিবীতে ফেরার প্রসেসটা চলতে থাকবে ভারতীয় সময় অনুযায়ী দুপুর দেড়টা থেকে সাড়ে তিনটে চারটে অবধি আমরা চেষ্টা করব লাইভ নিয়ে আসার আপনারা সঙ্গে থাকবেন আশা করি এবার চলে আসি আজকের এই ভিডিওর বিষয়বস্তুতে আজকের মহাকাশ স্টেশনে যুক্ত থাকা যে কানা ড্রাম সেই বিষয় নিয়ে আপনাদেরকে কিছু ইনফরমেশন দেব আসলে এই কানা ড্রাম নামটি কেন হয়েছে জানেন তার কারণ মহাকাশ স্টেশন কিন্তু কোনো একটি দেশের নয় মানে ইন্টারন্যাশনাল মহাকাশ স্টেশনটি এটি প্রায় আটটি দেশের একসাথে উদ্যোগে তৈরি হয়েছে যেমন জাপান রয়েছে সেরকম আমেরিকা রয়েছে রাশিয়া রয়েছে এবং কানাডাও রয়েছে সবাই তাদের নিজস্ব নিজস্ব জিনিস সেখানে পাঠিয়েওছে সংযুক্ত করেছে এই যে আর্মটি এই আর্মটি পাঠিয়েছিল কানাডা তার জন্য এর নাম কানা ডাম এই আর্ম মানে বাহু বা হাত বলা যেতে পারে আসলে যদি আমরা আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনটিকে একটি মানুষের মতোই মনে করি শরীর তাহলে তার তো দুটো হাত প্রয়োজন তার জন্য এই কানা ড্রাম এখানে বলে রাখি এই ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন এর যদি আপনি সাইজ কোনো কিছুর সঙ্গে কম্পেয়ার করতে চান সব থেকে ভালো হবে আপনি যে ফুটবল মাঠে খেলা দেখেন সেই ফুটবল মাঠের সমান তার থেকে মাত্র ছ ফুট কম তার মানে বুঝতে পারছেন কি বিশাল মাপের এই আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনটি এই কানা ড্রামকে এর সঙ্গে সংযুক্ত করার সব থেকে বড় কারণ হচ্ছে এর বিভিন্ন কাজকর্মগুলিকে সহজ করা এর আগে যখন কানা ড্রাম ছিল না তখন ডকিং বা আনডকিং করতে মহাকাশচারীদের বেশ বেগ পেতে হতো এবং সংযোগ করার সময় ক্রিউ মডিউল বা স্পেস শাটেলের সঙ্গে মহাকাশ স্টেশনের সংযোগের সময় বেশ বেগ পেতে হতো কিন্তু এই কানা ড্রাম সংযোগ হওয়ার পর অনেক সহজ হয়ে গেল এই কাজটি প্রথম কানা ড্রামের ইতিহাস অনুযায়ী উনিশশো সালে প্রথম কানা ড্রাম তৈরি হয় এবং তখন এই আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনটি তো ছিল না এটি ছিয়ানব্বই সাতানব্বই দশকে শুরু হয়েছে মহাকাশে কিন্তু তার আগে যে মহাকাশ স্টেশন ছিল ছোট্ট করে অত বড় ছিল না তাতেও কিন্তু কানা ড্রাম ছিল তবে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে যেই কানা ড্রামটি এই মুহূর্তে সংযোগ করা রয়েছে সেটি কিন্তু কানা ড্রাম টু এর ক্ষমতা বা এর ফেসিলিটিস আরও অনেক বেশি প্রথম কানা ড্রাম মাত্র দুটো পার্টকে ভাজ করতে পারত এবং সাইজ অত বড় ছিল না কিন্তু এই কানা ড্রামটি বেশ বড় প্রায় তিরিশ মিটার এবং এর চারটে থেকে পাঁচটা জায়গা ভাজ করতে পারে এবং যে কোনো দিকে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি মুভ করতে পারে বলে এর উপকারিতা বা এর সাহায্য প্রতি মুহূর্তে মহাকাশচারীদের কাজে লাগে স্পেস স্টেশনের বাইরে গিয়ে যখন স্পেস ওয়াক করা হয় এই কানা ড্রাম কিন্তু সেই মহাকাশচারীদের প্রায় আগলে রাখে বলা যেতে পারে এছাড়া সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মহাকাশ স্টেশনের ডকিং এবং আনডকিং বিশেষ করে ডকিং যখন কোনো স্পেস মডিউল বা ক্রিউ মডিউল বা কার্গো মডিউল এই মহাকাশ স্টেশনের সঙ্গে সংযুক্ত হতে যায় তখন বেশ অনেকটা দূরেই একে ছাড়া হয় মানে এই মহাকাশ স্টেশনে সংযুক্ত হওয়ার জন্য ক্রিউ মডিউলকে ক্রিউ মডিউল ভাসতে ভাসতে মহাকাশ স্টেশনের দিকে এগোতে থাকে এবং যখন খুব কাছাকাছি পঁচিশ তিরিশ মিটারের মধ্যে চলে আসে সেই সময় কানার ড্রাম তাকে ধরে ফেলে এবং আস্তে আস্তে করে নিয়ে গিয়ে তার বডিতে যেই জায়গাতে দরজা রয়েছে সেই দরজার সঙ্গে এই ক্রিউ মডিউল বা কার্গো মডিউলের দরজাটিকে সংযোগ করে যাতে একদম নিখুঁত এবং নির্ভুলভাবে ডকিং হয়ে যায় এটি সব থেকে বড় কাজ হচ্ছে গিয়ে কানা ড্রামের এছাড়াও কানা ড্রাম প্রতি মুহূর্তে কিন্তু মহাকাশ স্টেশনের সাহায্য করে চলেছে যত রকম স্পেস ওয়াক হয় এই কানা ড্রাম কিন্তু সবসময় মহাকাশচারীদের সাহায্য করে থাকে আর এই কানা ড্রাম সংযোগ হওয়ার পর থেকে মহাকাশচারীদের অনেক সুবিধা হয়েছে 
বন্ধুরা কানার ড্রাম নিয়ে এই ছিল মোটামুটি একটি ইনফরমেটিভ ভিডিও এবং এখন যেটি রয়েছে কানার ড্রাম সেটি কানার ড্রাম টু এবং দুটো কানার ড্রাম আছে একটি ছোট এবং একটি বড় যেটি প্রায় তিরিশ মিটার অব্দি লম্বা কানার ড্রামের ছিল এই মোটামুটি ইতিহাস বা কানার ড্রামের এই মোটামুটি সাহায্য আগামী যেই স্পেস মিশনগুলো আসছে তার মধ্যে কিন্তু ন তারিখ রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ মিশন কি নাসা করতে চলেছে একটি সোলার মিশন আবার একটি সোলার অরবিটার পাঠাতে চলেছে সূর্যে এছাড়া এই ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি ইসরোর একটি লঞ্চ রয়েছে যেটি জি স্যাট ওয়ান যাবে জি এস এল বি মার্ক টু রকেটে চড়ে আর এ মাসে আরেকটি রয়েছে পি এস এল বি সি ফর্টি নাইন যাতে রিসেট টু বি আর টু নামে একটি স্যাটেলাইট ইসরো পাঠাবে দুটি হবে সতীশ ধাবান স্পেস সেন্টার থেকে বন্ধুরা মোটামুটি এই ছিল এই মুহূর্তের একটি আপডেট কেমন লাগলো জানাতে ভুলবেন না সঙ্গে থাকবেন সাবস্ক্রাইব করে লাইক শেয়ার করবেন আর কমেন্ট বক্সে লিখবেন আপনাদের মতামত আসি আবার দেখা হবে টাটা